回来啦，阿姨怎么样？今天家里边没有人，我就把君瑞给带过来了，现在正在里边睡觉呢。很累啊？还好。来，我给你按按。你来嘛，我的手艺很好的。保证一按你就很放松。我今天想起了很多事情。是车祸。当年发生了一场车祸，那天下起了很大的雨，我被撞倒在地上，身上流了很多血。我就看见我的母亲在求那个人，求他救我。可是我想拼命的爬起来，告诉他我还活着。但是怎么动也动不了，就看着我母亲跪在那。要不是那场车祸，我和我母亲就不会分开，她也不会受那么多苦。我听说啊。这世界上每个人的喜怒哀乐都是有定量的。当你在年轻的时候享受了很多的福，那么你老了之后就会接受很多的苦。可是如果你在年轻的时候接受了很多的苦，那么在老了之后，就全都是满满的幸福。那我们呢？是不是受了很多的苦？是啊，我们好苦的。接下来呢？就是满满的幸福啊！好了，给你放松一下，闭上眼睛，我给你按按。君瑞，今天在这儿睡会不会害怕呀？顾少，嗯，这是最新一期的内审材料，您看一下，没有什么问题的话，麻烦签一下字。我听说最近韩氏在搞一个什么研发项目？韩氏的研发项目？啊，韩氏的研发项目，我怎么会知道呢？你怎么当秘书的？这点事情你都不知道？我这个当秘书的，很多公司内部的事情都未必知道啊，怎么会知道别人公司家的事情呢？我就算是一国元首，也未必会知道韩氏的研发项目吧？嗯，你竟然敢顶撞我 ！Michael 在的时候，你也是这么没上没下、没大没小吗？呃，关键是总裁也不会问这么无知的问题啊！你竟然敢说我无知？我又没有说错，信不信我马上把你开了？开除我谁给你干活啊？是不是？那么多的文件，还有密密麻麻的数字，除了我，你还能信任谁？你竟然还敢威胁我！顾<笑>少，我明白你的意思，你不就是想让我去了解一下韩氏的研发项目？我现在就去了解一下，一会儿发给你信息回复，好不好
。哎呀，快走，快走，快走！好，那我现在就去了解一下。再见，顾少，您好好休息。再见，再见。Michael 怎么会找这么个人当秘书？真是一个奇迹啊！病人昏迷了这么久，竟然还能清醒，而且身体各项指标已经开始趋于平稳。我从医这么久，还是第一次遇到。可是，他只醒过来五分钟，就又睡过去了，没问题吗？没问题，你们不用担心。毕竟病人昏迷了这么久，要彻底清醒，还是需要一些时间的。等他下一次再清醒的时候，或许就可以和你们正常的交流。稍后我再为他做一次详细的检查，啊，恭喜你们了！谢谢谢医生，谢谢，谢谢你。志鹏，他能醒过来真是太好了。叶叔，你看，这不终于醒过来了。来，快看他爸爸，你爸爸醒过来了。见，顾少，这个是您要的资料。好。啊，我看着头大，你给我翻译一下。好的，顾少。简单的说，韩氏目前研发的项目是一个面料创新项目，主要针对的是提花面料。韩志鹏的野心非常大，他想要自主研发一种提花制造机。如果这个东西一旦研发成功，就能设计出上千种复杂的花型，也就是说，再也不用抄袭国外的布卡了。行啊，高阳，没想到你懂得还挺多呀、啊。作为总裁秘书，博闻强记，对答如流，是我应该做到的。虽然比不上搜索引擎那般强大，但是在个性化上，搜索引擎是比不上我的。哎，好了好了，说你泡你还喘上了。可是，我听说他遇到点困难呢，你知不知道？呃，据我打探到的消息，据说这个合作方想要撤资